टेस्ट के वन एस एंड अवर टूडेज टॉपिक इज अगेन इक्वेलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी और आज हम लोग बल्क मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी के डिस्कशन करेंगे ऑल राइट सिंस हम लोग ऑलरेडी यंग्स मॉड्यूलर्स पढ़ चुके मॉड्यूलर्स ऑफ रिजिडिटी यानी कि शेयर मॉड्यूलर्स पढ़ चुके हैं नाउ विल स्टडी अबाउट बल्क मॉड्यूलर्स तो पहली बात तो इसको ना हाइड्रोलिक एंड देर आर मैनी एक्स्ट्रा नेम्स गिवन टू इट जैसे बल्क मॉड्यूलर्स में क्या होता है हम लोग ऑलरेडी स्टडी कि आप कोई भी कंटेनर ले लो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक अ कंटेनर यू कैन डिरेक्टली पुट अ बॉडी इन ओशन बट आई सपोज कि फिजिक्स बी ब्रॉट इन आवर एवरी डे वर्ल्ड राइट सो एवरी डे वर्ल्ड में हम लोग ओशन एंड सीज के बाद नहीं जाते हैं तो हम लोग कंटेनर ही लेते हैं इसमें आप कुछ फ्लूड रखो कुछ वाटर रखो उसके बाद यहाँ पे आप एक बॉडी पुट कर दो अब क्या होगा नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं दिखता है वी डोंट सी इट इन नॉर्मल लाइफ लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है कि ये जो प्रेशर लगेगा इस बॉडी पे हर साइड से फ्रॉम एवरी साइड क्योंकि हर साइड पे कुछ फ्लूड है ये प्रेशर इसके साइज को कंप्रेस कर देगा ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता है इसलिए क्यों नहीं दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ रियली वेरी स्मॉल इसका इफेक्ट बहुत स्मॉल रहता है इट इज़ समथिंग लाइक दिस जैसे जब एक एप्पल गिरता है वेन एन एप्पल फॉल्स तो हम लोग ये देखते हैं कि ये नीचे ग्राउंड पे अट्रैक्ट हो जाता है क्या ग्राउंड यानी कि हमारी अर्थ एप्पल के टूअर्ड्स अट्रैक्ट होके जाती है वी डोंट सी बट दिस हैपन्स हमें दिखता है कि एप्पल ने इतना डिस्टेंस कवर किया एज इट फॉल्स एंड कम्स टूवर्ड्स द अर्थ लेकिन अर्थ भी एप्पल के पास जाती है बट वेरी लिटिल क्योंकि एप्पल का मास कम है एंड अर्थ का मास इट इज वेरी मच ग्रेटर देन द एप्पल सो इट मूव्स अ लिटिल बिट बट अप्रोक्सीमेटली टू बी जीरो नेग्लिजिबल मूव करती है सो वी डोंट सी इट राइट एंड देर आर नो इफेक्ट्स वैसे ही इसके जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा टू बी मेकिंग इट लाइक दिस ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा यही चीज अगर हम लोगों ने डीप ओशन में रख दिया सो इट विल श्रिंक मच एंड मच और जितना ज्यादा आप डेथ डेप्थ पे पुट करोगे उतना ही ज्यादा ही श्रिंक करेगा इसका वॉल्यूम कम होगा यहाँ पे वॉल्यूम क्यों कम होता है बिकॉज द फोर्स इज नॉट एक्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ये सारे जगह से इक्वली लग रहा है सो वॉल्यूम श्रिंक्स आफ्टर ऑल नॉट जस्ट वन और टू डायमेंशन ऑल थ्री डायमेंशन ऑफ द बॉडी श्रिंक चलो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं बट बिफोर दैट आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कॉमेंट्स में लिख देना हैप्पी बर्थडे टू मी राइट टूडे इज माई बर्थडे एंड इवन आई थिंक मैंने डिसाइड भी किया था दैट ऑन माई बर्थडे आई एल स्पेंड एंटायर ऑफ माई डे स्टडिंग फिजिक्स इसीलिए मैंने आज पूरा दिन फिजिक्स पढ़ा है मैंने वो आस्किंग कि केक केक कटा ही नहीं राइट बट फ्रॉम मॉर्निंग मैं फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ एज इट वॉज डिसाइडेड राइट चलो हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्रेशर इज पी यहाँ पे इस बॉडी पे प्रेशर पी लग रहा है अब जो वॉल्यूम श्रिंक होगा ना हम लोग इसको डेल्टा वी बोल देते हैं यानी कि वी से इसका कुछ वी माइनस डेल्टा वी कुछ हो जाएगा दैट इज समथिंग वी माइनस डेल्टा वी राइट वी प्लस डेल्टा वी लिखना है तो उस केस में डेल्टा वी को नेगेटिव होना पड़ेगा अगर आप v प्लस डेल्टा v लिखना चाहते हो तो डेल्टा v को नेगेटिव कर दो प्लस इन टू माइनस इज अ नेगेटिव साइन v माइनस डेल्टा v राइट right? और v माइनस वॉट एवर वॉल्यूम ये थोड़ी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम श्रिंक करें जैसे हम लोग रॉकेट के केस में लिखते हैं कि जो इजेक्टेड मास हुआ उसका मास आप नेगेटिव कर दो दिस इज नॉट नेगेटिव लेकिन डी की वैल्यू जो लिखते हैं हम लोग नेगेटिव कर देते हैं सो so दैट m प्लस डी एम बिकम्स एम माइनस समथिंग वैल्यू और अब रॉकेट का मास डिक्रीज हो गया तो सेम वे वरना तो v कुछ v माइनस डेल्टा v ही होते इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस केस सो यू शुड बी श्योर कि v डेल्टा v नेगेटिव होगा सो वॉट एवर इट बी लेकिन जो चेंज इन डायमेंशन हुआ है यानी कि जो स्ट्रेन आई मीन टू से स्ट्रेन दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v डिवाइडेड बाय में कर लो ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय में वी क्योंकि इनिशियली इसका वॉल्यूम तो वी था इनिशियली इसका वॉल्यूम तो वी था लेकिन श्रिंक करने के बाद ये वी से कुछ कम हो गया डेल्टा वी अमाउंट में सो so, फाइनली कुछ 
v माइनस कुछ डेल्टा v होगा स्ट्रेस क्या था स्ट्रेस हर एक केस में स्ट्रेस तो भाई हर एक केस में फोर्स अपन एरिया ही होता है लेकिन हम लोग ये फोर्स अपन एरिया डिफाइन कैसे करें हाउ डू वी डिफाइन दिस काइंड ऑफ फोर्स अपन एरिया फोर्स सारे साइड से लग रहे एरिया तो ऑल ऑफ इट इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज नथिंग बट प्रेशर ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर है क्योंकि एक फ्लूड के अंदर प्रेशर लगता है इफ यू पुट सम वर्ड लाइक इट इज नॉट रियली सो मच ऑफ एक्सपीरियंस लेकिन अगर आप अपना ना फिंगर एक फ्लूड में सपोज वाटर में डालो सो यू विल फील कि अ लिटिल बिट लिटिल लिटिल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन यू फिंगर बाय द वॉटर जनरली हम लोग एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं करते बट इफ़ यू गो डीप टू द ओशन अगर आप ओशन के एकदम अंदर चले जाओ तो वहाँ पे जो आप पे प्रेशर लगेगा वो बहुत हाई हो जाएगा एंड जब प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा सो यू विल श्रिंक मोर एंड मोर और आपका वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा राइट right? चलो तो यहाँ पे जो स्ट्रेस फोर्स ऑफ एन एरिया प्रेशर भी होता है लेकिन हमारे रेगुलर केसेस में जहाँ पे आपके पास ये ब्लॉक है इसको आपने सरफेस पे रखा तब ये नीचे कुछ एन फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आप इसको एरिया ले लो एन इज द परपेंडिकुलर फोर्स तो ये जो एन फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मी एरिया इसको आप लोगों ने बोल दिया कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लो बाय दिस ब्लॉक तो फोर्स ऑफ एन एरिया परपेंडिकुलर वाला इज ऑल्सो प्रेशर इज ऑल्सो स्ट्रेस लेकिन हर एक केस में यू विल नॉट से कि स्ट्रेस इक्वल्स प्रेशर राइट हर एक केस में यू कांट से दिस दिस इज इन द पर्टिकुलर केस ऑफ बल्क मॉड्यूल जहाँ पे वी पुट अ बॉडी इनसाइड अ काइंड ऑफ फ्लूड हर एक केस में दिस इज वैलिड वरना इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग स्ट्रेस एंड प्रेशर को लिखते हैं सेम इस रीजन से क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप इन एरिया लगता है वो प्रेशर की वजह से होता है क्योंकि वॉट इज पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा चलो इसको तो हम लोगों ने पी लिख दिया दिस इज दिस यहाँ पे जो मॉड्यूलस होगा यानी कि मॉड्यूलस ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है लेट मी गिव यू रिव्यू ऑफ दिस एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज जस्ट द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट वी यूज जब हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को रेलेट करना है राइट right? तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा दिस इज एज ऑलवेज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन तो हमेशा होता ही है लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर केस के लिए ये पी अपन डेल्टा वी ओवर वी हो जाएगा कुछ लोग इसे माइनस ऑफ दिस कह देते हैं राइट सम पीपल यूज नेगेटिव साइंस फॉर इट अगर आप चाहो तो ये जो मॉड्यूलस है इसको आप बल्क मॉड्यूलस बोल दो इसको नाम ही दे दिया गया है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग दिस इज एन कंप्लीट लेट मी रिमूव द साइन ये वही चीज है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का केस ऐसा केस जिसमें हम लोग बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को एज प्रपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट बिटवीन द रिलेशन of stress and strain use kare this is bulk modulus of elasticity chalo as always hamesha hum log koi na koi different situations mein different cases mein stress and strain ko kuch na kuch naam dete hain is bar kya bole is bar jo hum log stress bolte hain isko hum log volume stress bolte hain इसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं ये जो स्ट्रेन होता है दिस इज सेट टू बी वॉल्यूम स्ट्रेन बट द थिंक इज इन फिनिश्ड अप टू नाउ वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन आपने बोल दिया इंडियन राइटर के टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग विच वी रेगुलरली स्टडी सज एस फॉर एग्जाम्पल डी सी पांडे द ग्रेट रेस्पेक्टेड डी सी पांडे उनके टेक्स्ट बुक में ये बता दिया गया कि आप इसको वॉल्यूम स्ट्रेस बोलो इसको वॉल्यूम स्ट्रेन आप बोल दो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस इसका एक और मतलब नाम है नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस लेकिन दर्स मोर टू द स्टोरी अब क्या आता है कि अगर आप इसको वॉल्यूम स्ट्रेस बोलो या फिर आप इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलो बोथ आर द सेम थिंग्स वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं ये जो बॉडी होता है इसको हम लोग हाइड्रोलिक मतलब 
कंप्रेशन के अंडर बोलते हैं इट इज अंडर हाइड्रोलिक कंप्रेशन राइट इसको भी यू कैन कॉल हाइड्रोलिक स्ट्रेन लेकिन चलो ये जो बी हम लोग बोलते हैं ना बल्क मॉड्यूलर्स को जनरली बी से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बी तो हम लोग जनरली टेक्स्ट बुक्स में इसको बल्क मॉड्यूलर्स का ही नाम दिया गया अनलाइक जनरली अदर काइंड ऑफ मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी तो डोंट बी कन्फ्यूज अगर वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन लिखा है एंड अगर हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेन लिखा है हाइड्रोलिक कंप्रेशन लिखा है सो दे आर द सेम थिंग्स गिवन डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक्स राइट यहाँ से फॉर्मूला निकालो प्रेशर क्या होता है प्रेशर क्या होता है दिस इज मॉड्यूलस हम लोग इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स डेल्टा वी ओवर वी आप इसको कुछ इस तरह की तरीके के इक्वेशन से लिख दो यहाँ से अगर चाहो तो यही इक्वेशन लिखो चाहो तो आप बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन लिखो P डिवाइडेड बाई में ब्रैकेट में लिख देते हैं डेल्टा V बाई वी तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी एक और स्पेशल पॉइंट यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट बुक्स में लाइक डी सी पांडे सर की टेक्स्ट बुक में तो यहाँ पे एक माइनस लगा दिया गया है राइट right? एक माइनस लगा दिया गया है यहाँ पे एक माइनस लगा दिया गया इन ऑर्डर टू रिमाइंड कि जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा सो वेदर यू अप्लाई माइनस और नॉट वो तो हमें मिल ही जाएगा राइट दैट फी आई अबाउट टू गेट सो वेदर यू यूज माइनस और नॉट यहाँ पे कुछ लोग डेल्टा पी कर देते हैं सो वेदर इवन यू डू और नॉट ये तो जनरल बेसिक इक्वेशन है इट वर्क्स विदाउट ऑल दो थिंग्स तो जैसे रेस्टिक हैलिडे आप देखो रेस्टिक हैलिडे में कोई माइनस नहीं प्रेशर का डिफरेंस कोई डिफरेंस इन द प्रेशर नहीं दैट इज That always works. Bulk modulus का भी टॉपिक फिनिश हो चुका है हम लोगों ने ऑलरेडी ना जैसे अदर काइंड ऑफ मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी लाइक शेयर मॉड्यूलर्स एंड वी आर डी स्टडी विच इज सेम एज मॉड्यूलर्स ऑफ रेजिडिटी हम लोगों ने एज ए यंग्स मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था राइट दैट्स वाई वेन वी अंडरस्टैंड अ सर्टन काइंड ऑफ थिंग देन दिस कैन बी रिलेटेड टू एन अदर एंड वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स इजिली जैसे आपको एक क्वेश्चन करने में एक घंटा लग गया दूसरे क्वेश्चन में यू कैन बी सॉल्विंग जस्ट इन टेन मिनट्स सो दिस वॉज जस्ट अ वेरी शॉर्ट आई थिंक काइंड ऑफ वीडियो प्लीज मैं प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट हैप्पी बर्थडे टू मी राइट आई हेल बी फीलिंग वेरी मच ब्लेस्ड बाई यू दैट वॉज जस्ट ऑल फॉर टूडे होप यू ऑलवेज लाइक इन जॉय टू दिस वीडियो एंड थैंक्स टू ऑलवेज जय जय भारत